എല്ലാവർക്കും പൈത്തൺ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് പൈത്തൺ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തണെ സംബന്ധിച്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം സി ക്യാത്തിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എ എ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പൈത്തണെ സംബന്ധിച്ച് എ ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ പൈത്തനും ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പൈത്തൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മാപ്പിംഗ് ഡെപ്പിംഗ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പൈത്തൺ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ മൊത്തം അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പൈത്തനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അതിൽ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനകത്തിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എ ക്യാത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് ജസ്റ്റ് ബി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ബി ക്യാത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് അപ്പം ഇവിടെയും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യാത്തി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് എ ക്യാത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ അടുത്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ബി ക്യാത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി വാല്യൂസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സി എൽ സി പിബിൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം പൈത്തനത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും വരാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സിനും വരാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പം എപ്പോഴും വരണമെന്നില്ല സം കേസ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിലെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സാധാരണ രീതിയിൽ ജെ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഇമാജിനറി
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ അൺഓർഡേഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ അൺഓർഡേഡ് ഡേറ്റയാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺഓർഡേഡ് ആണ് അവിടെ ഓർഡർ ഇല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെയും നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിനകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രീസ് അവിടെ പാടില്ല എന്താ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രീസ് പാടില്ല ഇപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഡേഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെയും നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ അപ്പം എന്താണ് മ്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അപ്പം ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെറ്റിനകത്തിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സും ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സും ഉണ്ട് വാല്യൂവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്നും പറയാം അപ്പം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിംഗ് ആണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഓർഡേഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് ബേസിക്കലി മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൺഓർഡേഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് എന്നാൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഡേഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇനിയും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറീസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഡേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റിനകത്തി പറഞ്ഞു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഡേഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഷണറീസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഷണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസ് അതിനകത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡേറ്റാസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ ആക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കീ വേണം അപ്പം കീ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റാസിനെ ആക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് തരത്തിലുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റാസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡിഷണറി ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സിനകത്തിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സീന് സി പി പിയിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ക്യാർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായ ക്യാർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതായത് വേർഡ്സ് പാരഗ്രാഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല പകരം എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഓഡേഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പം ഓഡേഡ് സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ കോഡ്സില
സോറി ഇതിനകത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെ പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓർ ഐറ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എലമെൻസ് ഓർ ഐറ്റം എന്നാണ് ലിസ്റ്റിനകത്തിലെ വാല്യൂസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് കോമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പാണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഏത് ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്സിലുള്ള വാല്യൂസിനെയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഏത് വാല്യൂസിനെ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് തന്നെയാണ് സീക്വൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എനി വാല്യൂസിനെ എനി ടൈപ്പ് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളിനകത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളുടെ ട്യൂപ്പിളിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ അപ്പം പൈത്തൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് പൈത്തൻ്റെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം